生活习惯很健康啊，不错、啊，不过就是起的太早，差点没拍到。干啥干啥？出来，老板，一个煎饼。帅哥挺朴素啊，跟咱们差不多哎。这酸奶看着挺好喝呀、啊。都给我整馋了，我一会儿得来一个。哎，胡总，李总，立刻来我办公室一趟。好，我马上到。张院士，胡所，把门关上。雨托，这两位同志是国家安全局的工作人员，要问你一些事情，如实回答。请坐。好。哦，你也不要太紧张，我们就只问几个问题。上周五到星期天，你和谁在一起？我女朋友。你女朋友的名字是？乔晶晶。是那个明星乔晶晶。这三天他一直都在你家里。是的，中间他去外面参加了一次品牌的宣传活动，我们一起。你们就没发现有人跟着你们？啊，据他们交代，他们跟着你们拍了三天，周一早上又尾随你到单位拍了不少的视频资料，然后被当成间谍给抓了。中国宇航技术研究院，哎，这哥们儿搞科研呐！是啊，我早该想到了，之前打听了，说他住那个小区的人都是航天研究院的，保密单位，那咱们进不去啊。嗯，只能在外面拍了。哎，随便拍点素材得了，我看看素材够不够啊？嗯，回头做个第二期。哈哈，师傅啊，问您个事儿。这附近，公安局的，麻烦你们跟我们走一趟。下车。那他们怎么处理？既然他们交代的事实和你说的一样，我们可能还需要再调查一下，然后确定一下没有什么问题，我们教育一番就可以释放了。影像资料我们已经没收了。年轻人谈恋爱。也不要昏了头啊！那么多的保密课都白上了，一点警惕性都没有。我们也会注意啊，我们也会教育教育他们，让他们知道点分寸。这个保密单位门外，能瞎转悠、瞎拍照吗？行，我们先走。两位领导，先走吧，留步吧，不用送了。我去工作了。哎，好事儿啊，绝对是好事儿。不过呢，还是要低调一点，不要太宣扬。当然，这是很自然的事儿，不必刻意隐瞒。啊，明白。
好，那我挂了。我跟林姐说一下。嗯、哦。啊，确定了。造型呢？呃，三套。准备十五套衣服。备选啊，好对对，咱字儿标好啊。喂，晶晶，哎，我跟你说个事儿啊。你说，我回上海住于老师家，被虞姬给拍了。什么？被拍了？太好了！谁让你们平常这么明目张胆的？哎，那现在我们要怎么样啊？被爆出来是承认呢，还是不承认也不否认？我跟你讲，我的公关预案早就准备好了 ，A B C D 各种方案随机应变。应该不会爆吧？啊？为什么？他们被当做间谍给抓了。什么？哎，你说好不好笑啊？也不知道是哪家虞姬这么倒霉，闯人家保利单位门口一通乱拍。航天研究所是你想拍就拍的吗？估计他们也懵了。来，我来，我来，我来。喂，哎，你好。喂，邱总。啊，那个很冒昧打扰您，您有可能不认识我，我叫阿豆，平日里跑跑娱乐圈小新闻，平时也都靠大家照顾。哦，豆总啊，久仰久仰。哎，别别别别别，邱总，您您别这么说，我我们这次向您打电话呢，主要是想向你们道歉和道谢。上周乔老师回上海，和和朋友小聚，我们呢做事不太恰当。没想到乔老师的朋友以德报怨，替我们澄清了这个事儿，我们心里都清楚了。我们这行最讲究的就是义气，您放心，这件事我们就到此为止，绝对不会爆料，以后绝对不会再拍乔老师了。那谢谢啊，谢谢谢谢谢谢。哎哎哎，那我就不打扰您了，邱总，以以后有事您尽管找我。哎，您客气了，您客气了，再见啊，嗯，拜拜。哎呀，我的公关预案什么时候能派上用场？钱都花了。<笑>嗯、好嘞，哎，对，那个地不行是歪的啊。林姐，今天又上热搜了。他在沙漠拍戏，上什么热搜啊？我来，我来，我来，我来。春节那会儿。于老师不是一直在北京飞控中心那边出差吗？两个人约着去看电影，结果被路人给拍了。那不是几个月之前的事儿了吗？我看看，你看，啊，行，就这样吧，谢谢啊。嗯，几个月前在电影院偶遇乔和她男朋友，男朋友真的很高，乔戴口罩，她也戴了，好像还是情侣款，有点可爱那种。会不会是被乔硬塞的？二三三四单，卢楚从只敢拍点侧面和背影。你说晶晶和于老师这两年都被拍了这么多次了，要不干脆官宣了得了？我看他是不打算官宣的，我觉得不官宣也挺好的。之前写的那些通稿早就过时了，这要是官宣，还得再花一笔。算了算了算了。你刷什么呢？你记得用小号。我又不是刷八卦，用什么小号？我是在刷于老师他们巡视器的微博。不是都成功着陆好久了吗？但他们时不时也是会发点照片的呀。哎呀，算了。林姐。现在没拍呀、啊？没呢。等日落呢？你那是不是信号不好，上不了网啊？哎，别提了，打电话还行，微信耐心点也还可以。这上网可就费劲儿了。所以啊，我特意打电话告诉你，你跟于老师又上热搜了。啊？那于老师出差了呀？我们俩都快一个月没见面了，这也能上热搜啊？就前几个月，你们在北京看个电影、啊，被别人拍了，不知道为什么今天放出来了。然后呢，你的粉丝呢，照例非官宣不约，路人照例骂虞姬无能，我呢，照例准备撤热搜。大家熟练度都很高了。哎
，就你们好了这两年，我干这事干多少遍了啊？我就说呀，你们俩，要不然公开算了啊？不要。李老师的工作不适合公开。再说，就算公开了，热度也未必会降低。而且现在我们这样，起码能让公众知道我们是真的想低调，未来他们能感受得到的。乔老师，导演和编剧老师一会儿开个会，请您也去一下。好，我马上过来。行，那你去吧。啊，对了，周小琪是不是要进组了？我过两天跟他有对手戏。你千万别跟人家发生矛盾啊！你当我是三岁小孩，你还跟我说这些？拜拜，挂了。啊，那个秃顶，我又不怕黑。起来了，今天就来了。走，我们去赢一下。有这个必要吗？全世界都知道你不喝。路过路过，我看你就是网暴太闲了。一会儿走位跟着我，眼睛别乱看。我今天过来呢，主要是想熟悉一下环境。过两天拍起来，好心里有底。哎呀，周老师，您真是太敬业了。哦，对了，我给大家带了一些水啊，吃的，赶紧分一下。快，谢谢周老师。好、啊，谢谢周老师。谢谢周老师，搬东西，搬东西。嗯、呃，乔老师是不是也经常请大家啊？剧组注意事项第一条：乔晶晶和周小琪多年不和，一定要谨慎处理两人之间的关系。呃，那个，乔老师也送过的。哎，这样。我带你去导演那儿打个招呼。好啊，好啊，啊，好啊，来，哎，晶晶，琪琪。Round one。晶晶，哎呦，哎呦，我有好久不见，想起你了。哎呦，不好意思，不好意思，没事没事，我看你太激动了。哎呀。你这状态这么好呢？这来大漠这么多天，皮肤还这么湿湿嫩嫩的。一万年才长一颗痘痘，你都能一眼看见。呃，亲爱的，我太想你了，你好算是来了。哎，你最近是不是又瘦了？你腰都细了。老娘才胖了四斤，腰粗了两厘米，瞧晶晶这都能看出来。Round two。交出来，说不定你还有条活路。别再跟着我。停，辛苦。晶晶的眼神到位了，小七也不错啊。这个乔晶晶。进步怎么这么大呀？平时这么矫情做作，我以为他也不好这个角色，没想到一入戏煞气十足，差点被他压制。这不是还没压住我们吗？再说了，我觉得你演的比他好多了。姐，要不再看看剧本，琢磨琢磨。嗯。哎，姐，陈总说要来探班。真的吗？你要来探班啊？嗯，好吃啊！
小青老师，您真有心了，看大伙吃多开心，大家开心我就开心。是啊，这么多好吃的，我们是不是该谢谢小青老师啊？不错啊，我们一起谢谢小青老师，来，很有排面，谢谢小青老师。别客气啊，大家多吃一点。金金啊，我知道写的助理送了些吃的过来，谢人家了吗？当然啊，这点礼貌我还是有的。这么多东西啊，都是重油重盐的，大晚上我又不能吃。嗯，你还想着吃？你就一点都不担心吗？担心什么呀？徐老师就要来探班了呀。担心什么呀？这不谢我又没有吻戏。我不是说这个。正好现在男朋友抢在于老师前面来，而且还带了这么多吃的，烧烤、麻辣烫、小吃，还请厨师。于老师可不能就这样被打败了呀！你要是馋了呀，你就吃啊！周小姐的东西不吃白吃，啊。谁馋了？我这是操心、啊。要不，让于老师也给剧组带点东西，找玲姐报销。不然在这上说不上去。小朱，我说你小小年纪怎么就这么爱攀比呀、啊？还不是你平常总是说要比赵小琪美。今天周小琪男朋友做的太夸张了，你没发现导演都不高兴了吗？他耽误拍戏了。再来一次这样的，导演不得气炸。所以说，我们于老师最好还是悄悄的来，悄悄的走。再说了，我平时跟你讲，我跟周小琪谁比较好看这种话，我都是跟你闹着玩的，你可千万别当真啊！比什么男朋友啊？都什么风气？要比就比作品。再说了，我家于老师这么聪明、优秀、英俊、潇洒，我有拿他去碾压别人吗？没有，因为。自己优秀最重要，所以我比他好看就行了。你不说那么多形容词，还有最后一句，差点我就信了。你说的对，不吃白不吃。嗯，金姐，于老师到底什么时候过来？嗯，大后天上午十一点左右吧。他到哪过来？上海过来吗？不知道。这次出差他没跟我说，应该就是不能说吧。反正他们做航天的，不都是在戈壁滩这种地方做实验吗？哎，他后天来的时候，我应该是在拍戏，你帮我去接一下他。不知道到底从哪边过来，我还是很担心。怎么啦？今天于老师要来探班，我正在等他。那不是好事吗？晶晶和于老师都好久没见上面了吧？但是前天周小琪男朋友来探班了，阵仗很夸张。要是于老师两手空空的来，肯定暗地里会被说的。真不想看见周小琪助理那得意洋洋的嘴脸